，阿离，我把我的玉佩分成了两半，这样等你被各自的父母接走，长大以后我也能找到你，到时候你可要嫁给我哦。好呀，等我长大我嫁给魔哥哥。可是院长说我是被妈妈丢弃在孤儿院的，他会来找我吗？肯定会的，没有妈妈不爱自己的孩子。什么啊？你亲生父母来接你了，快跟我走。来，哎，走啊，走。莫哥哥，走。莫哥哥。总裁，您刚刚接管沈氏集团，成为人人称羡的全球首富，为什么要去海城那个小城市啊？十五年前，我答应过一个女人，一定会回去接她。我夫人的位置，非她莫属。阿离，我来接你了。莫哥哥一直没回来找我，一定是在忙自己的事情。我先去找我妈妈，再回来等莫哥哥好了。好大的阵仗，看来应该是哪位大人物，弟弟妹妹们又会有幸福的家了。阿离，我来接你了。什么？阿离走了？对，刚走没多久，找亲生父母去了。听说还是有钱人，也不知道顺不顺利。不管你在哪儿，我一定会找到你。你个臭要饭，谁是你妈？快给我滚！妈妈，妈，你可我，我是阿离。松开！我做了这么多年见不得光的小三儿，好不容易要成为苏家太太，你要是敢误了我的大事儿，我弄死你！快滚！哟，梅姐，你这是在到哪去了？啊，来了个要饭的神经病，我正赶人呢，快走！等一下。梅姨，我听说你在当我爸情人之前，私生活一直很乱，还有个野种，送进了孤儿院，不会就是他吧？李雪梅，你给我解释一下，这到底是怎么回事？哎呀，大夫，我我没有，我这十几年来对你一直都是死心塌地的。哎呀，只有你一个男人，我真不知道这个神经病。既然不想要我，为什么要生下？快走，快走，不然我叫警察了。等一下，来都来了，后院的佣人房空着，你就去那儿住吧。梅姨
你也去。什么？哎呦，我真没。还不快去！亚若，你把这个野种留下来干什么？爸，你做生意不是经常要招待一些大人吗？他小模样不错，还是免费的，留着，说不定可以给我们有大益处的。听说沈氏集团的新总裁沈默最近秘密来了海城，要是用这个小贱人跟这个大人物攀上了关系，那岂不是美滋滋？<笑>还是我的乖女儿聪明啊！反正都要给人睡啊，让我先尝尝味儿。<笑>我终于可以留在妈妈身边了，我终于不是没人要的孩子了。妈，老娘好不容易傍上个有钱的老头。伏低做小，整整十五年，才终于熬死了原配，眼看就要成为苏夫人了。结果因为你，现在全毁了。我当初就不应该把你生下来。没关系的，妈妈说的肯定是气话。莫哥哥说过，妈妈都是爱自己的孩子的。要不是因为你，啊，我能住进这种破地方吗？都是因为你，你怎么不去死啊？梅姨，你出来一下。老娘一会儿回来再收拾你。哎，来了。莫可可。我妈妈好像一点都不爱我，莫哥哥，我好想你。你叫江离，苏叔叔，你有什么事儿吗？跟你妈长得还挺像。啊不。啊，可睡挺多了，嗯，这小手怎么这么粗啊？没少干粗活吧？啊，粗粗听不懂，这么害羞呀、啊？该不会还是个厨吧？啊？啊？放心，我会很温柔的。<笑>妈，阿迪，救命！你到底在哪里？妈，心怎么突然这么慌？难道？阿迪出事了。立刻加快查找速度。是，沈总。千万不能有事啊！救命！妈！妈！大副，你放开大副！你来干什么？妈！妈！刚才苏叔叔在强迫我。我只是替你关心一下女儿啊。进门就勾搭你苏叔叔，不要脸！你说什么？妈，你是不是没听清？我说苏叔叔刚才他要强暴我，听到了吗？大副，你看这真是的，哎呦，都怪我，没有看紧这小骚狐狸。晚上再跟你好好算账。
到底是我生的，一副好皮囊。苏大夫这就忍不住了，妈，你压根儿就没想认我，对吧？我现在就带着我的行李滚出去，我不会拖累你。不行，这小贱人可不能走。只要你女儿能把沈氏集团的总裁拿下，我就能让我爸立刻娶你，让你成为真正的苏家夫人。你放心。我一定啊，好好的调教这个小贱人，以后啊，专门为大夫赚钱。江丽，妈刚才打你，也是为了给你解围呀、啊。妈妈也是寄人篱下，这些年吃的苦，你根本就不知道。对不起，我错怪你了，江丽。天底下哪有妈妈不爱自己的女儿的？你信吗？妈做这一切都是为了你好。莫哥哥没有骗我，妈妈果然还是喜欢我的。妈今晚就带你参加一个顶级的晚宴，让你见见世面。妈，你对我真好。今晚就把你这个贱骨头。卖给沈氏集团总裁沈默，我林雪梅就可以当上高高在上的苏家太太了。你先去化妆，妈要让你成为今晚宴会上最耀眼的明星。妈，其实不用破费的，我平时都不化妆。不把你包装好，怎么勾搭沈总？羊脂白玉，他从哪儿弄来这么个值钱的物件？哎呀，可惜了，只有半块儿。妈，我穿成这样不太习惯。我玉佩应该落在房间里了，我去拿一下。快迟到了，一会儿回来再找。快快！这沈总什么时候来呀、啊？他可是全球首富，还从来没有人见过他。总裁，今天本城所有的名流豪门都会出席您的接风酒会，到时候您只要一提江小姐的名字就，就就会有一群冒充江离的和想接近我的人找上门。对不起，沈总，是我考虑不周。那我们要不要取消这次宴会？不用了，你去帮我找一身服务生的衣服。今天晚上我亲自摸一摸这群海城豪门的底。是。这沈总到底不知道张小什么人，能让世界首富前来寻找？这不会是他喜欢的人吧？那岂不是全球首富的夫人？那可是破天的富贵啊！能跟全球首富沾上关系，也是便宜江离这个贱人。都这个点了，沈总还不来，会不来了吗？那不是白给江离买身衣服？没事吧？哎，今天酒会上来的都是海城的富豪们，随便拿江离买给谁，咱们都能挣到。还是我女儿聪明啊！妈，他们怎么都在看我？因为你漂亮啊，走。
姐还挺漂亮的。带你去认识个大人，走。你知道沈总是来找谁的吗？我知道呀。来来来来，八卦一下。他要找的这个女人啊，是他太奶奶。据说他太奶奶修炼了长生不老之术，跟天山童老似的。真的假的？嗯。哎，服务员，给我续杯。刚才那个女孩去哪儿了？叫你呢，没听见。滚！哎你。臭服务生，他们怎么说话呢？是不是不想活了？哎，说你呢？你敢无视我？嗯、啊，找死啊你！你个臭服务员，你竟敢骂我！什么不长眼的服务生，竟敢得罪海城豪门！就是，还不赶紧向贵道歉？给我跪下！你呢？跪下，听见没有？我告诉你啊，你现在下跪是最简单的解决办法。别管闲事，那个服务生好像有麻烦。我告诉你，不行，他们太不费。不要，你们住手！怎么？没事吧？你们给我起开，起开！王哥哥，你没事吧？咱们快走。是阿迪，真的是阿迪。贱人，这哪有你说话的份儿？滚！臭丫头，少在这多管闲事！哎呦喂，长得挺好看，这脑子不灵光吗？啊，为了个破服务员，得罪豪门。你们一个又一个，这……你跑得快不快？跑跑，快跑！哎哎哎！莫、哎、哥哥，快跑呀！快跑！你今天得罪了海城所有的豪门，你赶紧跑路吧，我只能帮你这么多了。那你呢？我还得回去呢，大不了挨顿骂呗。等一下，不如我,我们一起跑路吧？不行，我才刚刚找到我妈，我不能让她因为我被锁在家吧？老赵，刚找到妈妈，那她肯定就是江离。喂，我已经找到江迪了，他就在苏家。你帮我准备好迁移彩礼，明天我就去苏家提亲。什么？宴会取消？沈总不来了？肯定是那个贱人闹动静太大，惹怒了沈总。哎、贱人，我要你死！你个不要脸的东西，今天闹出这么大的动静！让苏叔你有多大脸？快出来道歉！我没错，这是教训你不知好歹，让我们苏家在海城豪门面前丢了面子。这是教训你大闹会场，现在沈总不来了，让我们苏家丢脸的机会。妈，你别叫我妈，你个赔钱货！行了，别打了。自从这个野种进了我们苏家门，就一直走霉运。他就是个灾星，来人，把他给我赶出去！他身上的衣服也是我们苏家的，把他扒光了，丢出去。你们太疯了！行，我走。但是你把我玉佩还。
好，你消消气。败家娘们，你知道你这次害了我们苏家损失多少吗？老爷，这是江林小姐的东西，有一本她的日记，还有一些。拿走，给我看这些干什么？晦气，全部收掉。等一下。日记，下去。今天在孤儿院，江林有了个哥哥，叫沈墨。沈墨，全球首富沈墨，不可能呀！嗯，这一定是重名。你在胡说什么呀，雅若啊？那个小贱人怎么可能认识全球首富啊？再说了，沈总。啊，怎么可能在孤儿院待过？这肯定是重名儿。沈墨形象曝光，根据可靠消息，沈墨此次来海城是为了寻找幼时在孤儿院一块长大的青梅竹马，而两人早在孤儿院就定下誓言，此次回到孤儿院就是为了履行承诺。这不是昨天那个服务员吗？啊，全球首富沈总，强力这个贱人，居然真的认识沈总。我女儿是全球首富的青梅竹马，那这不是好事吗？赶赶紧把江林救回来啊！咱们这不是跟沈总攀上关系了吗？别忘了，你们两个之前是怎么对待江林的？要是被沈总知道，我们都得死。可可我好歹是他亲妈，这做的过分点儿，应该也没什么吧？那该怎么办呀？江林这个蠢货。日记里记得这么详细，我还真得谢谢他。那就只有一个办法，就是从现在起，我就是江林。啊！只有我顶替了他的位置，咱们家才能迎来破天的富贵。<笑>还是我闺女聪明啊！爸都听你的。<笑>爸，记得要斩草除根。放心。包在爸身上。沈氏集团总裁为海城苏家送上千万好礼，江林。我来接你吧，哥哥，我就知道你会回来找我的。你是谁？江离呢？你不认识我了吗？我还以为你会一直记得我呢。怎么回事？这个女人怎么会有我和阿离小时候的照片？看来你是真的不记得我了。算了，就当是我自己自作多情。你真的是阿离？对呀、啊，那你还记得我们小时候在孤儿院的约定吗？江云，这位就是你说的孤儿院里相依为命的洛哥哥吗？别站着，快坐。回到我，约定是什么？洛哥哥。你果然不信我，所以你这些聘礼到底是给谁下的？沈墨，既然你想娶的人不是我，那你请回吧。我想娶的一直都是江离。这个女人真的是阿离吗？诺哥哥，你真好，我刚刚差点以为你想娶的人是我的姐姐苏雅若呢，她不知道从哪儿知道了咱们俩的事情。还非说你是全球首富，说只有他才配当首富夫人，硬要抢走我的身份，等着你来娶她。你姐姐？难道她姐姐就是昨晚救过我的女人？她在哪儿？她昨天好像去参加了一个什么酒会，还跟里面的服务员纠缠不清。苏叔叔，姐姐昨天晚上没有回家吗？糟了，江离，你们孤儿院出事了。海城市孤儿院发生火灾，院长及数十名孤儿遇难。
，你们一死，就没人知道江离真正的身份了。姐姐昨天晚上不在家，她为了抢走我的身份，居然放火烧死了院长和这么多姑啊！怎么会突然发生火灾？王哥哥，你可一定要为院长和这么多弟弟妹妹们报仇呀！那女人竟然这么恶毒！动用沈家全部资源。一定要抓住那个假江离。是。莫哥哥，你真好，我以为你不会来找我了呢。我真的好想你啊。奇怪，为什么我这么排斥跟他接触？对不起，阿离，是我来晚了。我一定会履行儿时的诺言，让你成为全天下最幸福的女人。莫哥哥。那我要全海城最盛大的婚礼，我连地址都看好了，我带你去看看吧。江离，你就安心的死吧，我会代替你成为首富夫人，好好享受沈家的泼天富贵的。为什么？莫哥哥，到时候我要制片草坪上都铺满玫瑰，我要粉色的。行，你喜欢就好。学妹，马上就要弄死你女儿了，你不会舍不得吧？哎呀，大夫，人家满心满眼都是你，你是知道的。这个小野种，好歹也帮了苏家一把，死也值了。<笑>好，不愧是我苏大富看上的女人，脑子就是灵光。<笑>那一会儿，让我亲自推她下山。这小野种的命是我给的，我自然有权利让她死。回去我就跟你结婚，让你成为真正的苏家夫人啊！这么说吧，莫哥哥，你骗我！不是所有的妈妈都爱自己的孩子的。怎么回事？胸口怎么这么难受？啊，这玉佩是要送给我的吗？怎么只有半块呀、啊？还是说有什么故事？日记里他没写呀、啊，阿离，嗯，我送你的那块玉佩呢？虽然我走，但是你把我玉佩还给你血霉这个蠢货！莫哥哥，玉佩我怕弄丢，我一直在家好好收藏着呢。我很想看看那块玉佩，要不我陪你回家取吧？不，不用，我们明天不是去试婚纱吗？明天的时候呢，我会带上，到时候穿婚纱给你看的。莫哥哥，我有点累了，我想先回去了。那我送你吧。呃、哦，不不不用，你你忙你的就行了，我自己回，好吧。慢着，等会儿再动手。阿里，下辈子。再做母女吧，这个母女。哎，雅若，慢着，等会儿再动手。玉佩，我要那枚玉佩。停一下。雅若，你放心，交给爸啊。不要再叫我雅若了，我是江离，我是江离。哦，好好好好好。玉佩，脖子上戴那个玉佩，摘下来。玉佩，把玉佩接出来，我是不会给你的。快。阿离，你就帮我把这一次好不好？就一次，妈保证一定让你离开。为什么话？动手啊！妈不要！给我！呀！给我！啊！玉佩，你干的好事，还不赶紧下去找！
，你跑得快不快？快跑！还在回去呢，大不了挨顿骂呗。等一下，不如我们一起跑路吧？不行，我才刚刚找到我妈，我不能让她因为我猥琐在逃难。老赵，怎么总是控制不住的想到这个恶毒的女骗子？会不会开车、啊？对不起，山东，刚才有人碰瓷，差一点就撞上了。快，我们绕路走。碰瓷搞得跟真的一样。停车。你听谁说阿里？阿里，阿里，阿里，你一定要好起来。你是佩吗？穆哥哥，真的是你。你为什么偷走玉佩？又为什么说谎？你在说什么？你偷走了玉佩，又偷看了日记，还刻意制造了和我的偶遇，难道不是为了替代江鱼？沈鹏，你是不是傻？我就是江离啊，我能替代谁？而且，昨晚被苏大福和我妈赶出来之后，我压根儿就没带什么日记，我只把玉佩带了出来。还是说，苏雅若她偷看了我的日记，她该不会跟你说她是江离吧？可她堂堂苏家大小姐，为什么要冒用我的身份呢？还让我妈偷我的玉佩？我送你的那块玉佩呢？莫哥哥，玉佩我怕弄丢，我一直在家好好收藏着呢。如果玉佩真的是被抢走了。阿弟完全可以告诉我，可他为什么没说呢？除非真正撒谎的是他。那你如何才能证明，你就是真正的江离？你，屁股上有颗痣，曾经连续尿床一周，还用尿撕蚂蚁窝，结果小鸡鸡被就是。姐姐，你难道还要用苦肉计来博取同情吗？苏小若，阿迪从山上摔下来的事情，我一定会彻查清楚。每一个伤害过他的人，都会受到相应的惩罚。现在请你出去，不要打扰我的阿迪休息。莫哥哥，这贱人到底给你灌什么迷魂药了？你别听他的鬼话。苏小若，假的他成不了真的。我和莫哥哥的旧事，我没有一件一件都写在日记里。你说你是江离？行，那你说一件。你质问我啊？我现在脑子很乱，莫哥哥。有一次，我骑自行车摔倒，莫哥哥为了救我，不小心弄伤了手。请问他伤的是左手还是右手？赌一把，右手。左手。我刚才记混了，怎么会？是右手，只是伤在我身上。苏雅若，出去。另外，我劝你现在可以带上你的全家逃亡了，因为无论你逃到天涯海角，我都会追到你们，为我的阿里报仇。这下全完了，大富，要不我们出国？沈氏集团在全球都有分布，出国也没用的。
喂，什么？啊？原来是虚惊一场呀！好，好，好，好，好，好，好，好，你看，据最新消息，前日新闻报道的孤儿院门口事件首部人物，并非是接班人，相关记者拍摄到的只不过是酒店的一个普通员工。此次乌龙事件的相关记者已经被本台开除。不信谣不传谣，大家保持清醒喽！<笑>我早就说，这小子根本就不可能是首富。沈总，您上次照片曝光的风波已经处理好了，释放了一些假新闻的烟雾弹。您现在就是一个普通的服务员，办得漂亮，年终奖翻十倍。我最近呢，要跟阿迪培养一下感情，没什么事儿，千万别来打扰我。好嘞。沈总，江小姐您好，我是沈总的助理，您叫我顾特助就好。顾特助，嗯，沈总，对。陆哥哥，你再这样，我生气了。你为什么生气啊？我都看新闻了，你是被电视台误报成是沈氏集团的继承人，你没必要为了哄我开心装什么有钱人呢？我不在乎你有没有钱。我就只想我们好好在一起，你不能骗我呀，江小姐，您听我解释。好了好了，不用解释。阿迪，我也是有自己的苦衷的。什么苦衷？其实我……你说呀，什么苦衷？下去，我接个电话。喂。什么？人家来海城了。莫哥哥真够敬业的，为了装首富，连庄园都安排上了，这得花多少钱啊？阿迪，走啊！奶奶，还有默默，<笑>这就是你说的一直在孤儿院照顾你的阿丽姑娘吧？嗯。哎呦，我看见她呀就有眼缘儿，<笑>这个孙媳妇儿，我认可。奶奶你好，哎呦，我这嘴可真甜，哎呦，来，奶奶给你个见面礼啊，哎呀，这个卡里有十个亿，没有密码，就当零花钱。嗯，老夫人，您的体检时间到了，怎么安排到这个时间？我刚。才见到孙媳妇呢。原来沈默的奶奶有妄想症，难怪莫哥哥要装首富。奶奶，身体最重要，您先去体检。啊，好，好。我现在总算是理解了，你真是个大孝孙子。嗯，嗯，大孝孙子。喂，沈总，我最近手头有点紧，上次借您那一千亿，能再宽限几个月吗？一千亿而已，半年之内还上就可以了。一千块竟然要半年才能还上，莫哥哥过得竟然比我还苦。莫哥哥，我就实话跟你说了吧，我其实，在设计公司上班，自己有点小钱，这个你先拿去把债还了，然后搬过来跟我住，至少能省点房租嘛。你这是要养我？对呀、啊，所以莫哥哥，你以后就不用再担心了，我养你。但是在养你之前，我得先去上班了。沈总，您这是从哪儿捡的钱啊？我女人给的，一千块啊！她还说她要养我哎，一千块，好多啊，根本花不完。
根本挖，根本挖不完哎。一千块而已，竟然让全球首富变成这么不值钱的样子，这个江离到底有多大的魅力啊？江离，你可总算回来了，咱们公司被并购了，今天有新的人事变动。并购？被谁并购了？海城苏家。苏苏小姐，江离，你有没有觉得冤家路窄呀？这家公司是我让我爸并购的。经理，江小姐的办公室在哪儿？经理，经理，我现在正式通知你，你已经被撤职了。拿着你的破烂，滚到厕所旁边的工厂去。凭什么？就凭我，现在是这家公司的董事长。嗯、小贱货。少爷跟臭服务员讲究什么少爷？害得我们都想着他。今天就是你的报应！哼，敢惹苏家，让你叫天天不应，叫地地不灵。苏家又不是天，大不了我辞职嘛。辞职？好啊，全海城的公司，我招呼，你将被全城封杀。苏氏这个公司百分之八十的项目都是我做的，我今天离开，你就看明天苏氏的股票会不会跌。你敢威胁我，岂有此老子弄死你！啊！人大，你他妈活腻了！又是你，你敢打老子！你都决定养我了，我不得为你做点事儿吗？苏氏，你还真当自己是沈氏集团的沈总啊？新闻上都说了，你就是个冒牌货。现在赶紧跪下来，给我爸磕三个响头，就饶你不死。好啊，那咱们就看看到底是谁先死。顾特助，通知下去，取消和苏氏的所有合作。这能命令顾特助做事，那只有沈氏集团的沈总了。爸，别被他骗了。新闻上都说了，他只是个服务生。怎么可能是沈总的男人呢？我靠，差点被这个穷小子给骗了！就是服务生，谁打电话？哎，沈氏集团的顾客主啊，这可是沈氏集团的二号人物，太给我们苏家面子了啊！穷鬼，敢拿顾客主装逼，死定了！死定了！好好听着吧，苏大富，根据总裁指示，沈氏集团正式取消和苏家的一切合作。啊！我死定了，还是跑路吧。完了，全完了。这一下阿迪应该相信我很厉害了吧？嗯，好。好啊。你们干什么呢？啊，今天怎么？他妈的，谁都敢闯老子公司呀！啊，苏先生好，你们是？我是奉沈老夫人之命，特意来向苏家行百日聘礼，迎娶苏家的千金作为孙媳妇。小宋啊，我的孙子呀是个榆木脑袋，迎亲是件大事，你准备百日聘礼，先给他们送过去。是。什么？百亿聘礼，你说的沈老夫人就是那个沈氏集团的创始人沈老夫人，她这样的大人物，怎么会看上我的女儿？爸，您不必自谦，老夫人的意思是择一个最近的良辰吉日，尽快完婚。这是，这是，哎呦，这这这，哎。爸，啊，这是怎么回事啊？沈总不是被江离另一件礼物勾走了吗？怎么可能给我下聘礼呢？不，这聘礼啊是沈老夫人下的。可是我不认识沈老夫人。哎
，是不是之前有个老太太，她希望你嫁给她家孙子？老太太，我最近的确跟几个豪门的老太太打麻将来着，肯定是他们看上我了，在沈老夫人面前美言了我几句，啊，这就对上了呀。上了呀！沈总要娶雅若，那为什么他今天还帮着呃呃那个小贱人对付他们？哎呀，哎呀大夫，我看那个愣头青啊，根本就不是沈总，他只是在吹牛的时候，刚好碰上沈总取消咱们家的合作。了。啊！爸，从明天开始，我就是沈氏集团的总裁太太了，我就是首富夫人了。我以后就是上流社会的人上人了，爸！少妇夫人，陆哥哥，你跟顾特助是不是好朋友？你什么意思啊？顾特助在沈氏集团的人之下排名之上，是总裁最信任的人。你跟我说实话，是不是你要求他取消了跟沈氏的合作？你还挺有想象力，那不会，你不必为我逞强的。我哥哥以后不许为我逞强了。嗯，我知道，你跟沈氏集团的总裁同名，都叫沈木，但是人家是总裁，你只是个服务生。你不能因为跟他同名，还有一个顾特助这样的好朋友，就忘记了自己只是个普通人。找哥哥可真难，你说他们会不会封杀我？你们公司还招不招女工？要不然我们俩就去包办堂好了。到时候江湖人送外号“凤凰传奇”。杨森，啊哈。那我去问问经理。阿里，只要能和你在一起，哪怕不做首富也可以。拜拜。嗯。帮我和江离安排一个酒店服务生的工作。服务生，沈总，您这是什么 play？ 莫哥哥，累不累啊？要不要休息一下？没事儿，你莫哥跟我强壮的，强壮的很。嘿，呀，这不是江大设计师吗？怎么，长得服务员了？感觉怎么样？感觉棒的很。自从干了粗活之后，腰不酸了，腿不疼了。就连我腱鞘炎都好，是吗？信不信我让你连这份工作都丢掉啊？死贱人，这么丑，信不信？我给你刷牙。要干什么？动我！孙二哥，找死是吧？疯了还敢打我？叫你们经理，我要开除你们两个人。莫哥哥。不要跟着我疯婆子一般计较，干活。等一下，刚好呢，我有个东西给你们看一下。明天呢，就是我和全球首富沈默的婚礼，我就是首富夫人了。到时候我让你们死无葬身之地。哎。沈默和苏雅若的婚礼是怎么回事？沈总是老夫人安排的，可能是乌龙了。哎呀，你这沈奶奶把苏家当成亲家了。你通知他们把彩礼收回来，婚礼取消。是。嗯。这是假装给谁打电话呢？演，接着演。喂？什么？婚礼取消了？沈家突然来人，把婚礼取消了，一把彩礼都搬走了。
。就算沈总是少妇，他也不能定下婚礼又毁约吧？这不是让我们苏家成为全海城的笑柄吗？这是沈总的决定，我无权干涉。放肆！你们放肆！我要去找沈老夫人申诉。请便。我是首富夫人，我就是首富夫人呀、啊！不不不，你看苏亚洛现在是不是现实报？典型的现实报。这个贱人，我的婚礼取消全都是因为你，我杀了你！苏亚洛，你被退婚跟我们没有任何关系，你别跟个疯狗一样，见人就咬！我不管。苏雅若，我之前看在阿弟的面子上，本来打算放你一马，现在是你自己作死。报警！苏雅若涉嫌故意杀人。酒店的监控应该已经把全程都拍下来了，移交警方，从重处理。报警，从重处理。你别跟我在这开玩笑了，看这个东西真是太有意思了。苏小姐。监控证据确凿，帝国酒店有权将你移交警方，带走。别碰！我是你们知道我是谁吗？我是苏家大小姐，别碰！怎么了？怎么苏亚若被抓走了，你还难过上了？我就是觉得浪费。我们花了这么多心血，把宴会厅布置的这么好，现在用不上。不会浪费的。来，你干什么呀？阿离，你愿意嫁给我吗？我愿意、啊，我哥哥我愿意、啊。你们两个干什么呢？工作时间搂搂抱抱，扣你们工资？扣？你随便扣。走，去哪儿？民政局啊，你可不是赖账啊！我绝对不会赖账。我们去民政局了。我们去民政局了。今天真走运，虽然丢了工作，可捡到了个老公啊！工作的事情你不用担心，我掐指一算。今天应该会有设计公司把你入职。我的莫哥哥，什么时候还会算命啊？喂？什么？盛世设计人事部要挖我？谢谢。呜、嗯，实在是太好了！现在我不仅有工作，我还要能养你了。奋斗了。今天刚入职上市，他们给我的薪资待遇都很好，我得好好打工才行。画的不错，过几天我让盛世总经理升你为设计部的总监。好了，说不起来，把病放下，先吃饭吧。霸道总裁，我就喜欢看你吹牛的样子。莫哥哥，我都算好了。以我现在的薪资水平，最多三年，我们就可以拥有自己的小房子。为什么是小房子呀、啊？你不喜欢大房子吗？是啊，我喜欢小房子，我喜欢打工，我天生爱吃苦。是我哪里说错了？至于他们感觉还不错。快尝尝，你口味吧。嗯，很鲜美
光喝汤，不吃菜呀、啊？不是在驼背。请你了。咱们俩现在是合法夫妻，合法夫妻做夫妻该做的事情，那也是合情合理的。我哥哥，你不讲武德，你又没做。放心吧，以后有我在，不会再有人欺负你了。哎呀，李学妹，你给我轻点啊！你若若，你刚从那个地方放出来，多晦气啊！不用点力啊，还得倒霉！哎呀，晦气！哎呦，哎呦，哎呦，都是你那宝贝女儿干的好事儿。大副。我也不知道事情会变成现在这个样子啊！贱，都是你养的好女儿，啊，在我们家白吃白喝，还不知道感恩，真是条白眼狼！柔柔，来吃豆腐，吃豆腐，啊！爸，你这也太难吃了吧！难吃也得吃呀、啊，不然怎么能去掉这晦气呢？是是是，大夫，我一定让他跪在若若面前，让他给若若道歉。江离这个贱人，竟然入职了海城第一的盛世设计，盛世设计人还很欣赏他。这个小人要是得了势，肯定会打压咱们家的。不行，我要去找刘总，一定要让这个贱人滚蛋。江离，你就等着和那个臭小子一起去街上要饭吧。在这，我就跟你说吧，早晨骑小电驴来公司是最省时间的。你以前都是这么上班的？以前还有台车呢，但最近不是主持人在拍卖，有多少钱干多少事儿。为了养我，辛苦你了。别说这些事情了。行了，那这台小电驴就送你了。啊，给我了。老公接老婆上班，不是应该的吗？<笑>啊，行了，我去上班了，你自己骑它注意安全。啊，拜拜。拜拜。拜拜，老婆。拜拜。陈总，您的新车不错啊，羡慕吗？羡慕自己找个女朋友去，别当单身狗了。老韩人身攻击上，我教练的事情办的怎么样了？已经办好了，盛世设计现在是沈氏集团下属公司了。一个小时后，盛世设计的老总将亲自过来和您交接。小迪喜欢小房子，应该也会喜欢小公司吧？把盛世设计送给他，他肯定会很开心的。老公接老婆上班。不是应该的吗？对了，你去帮我找个驾校。啊？您不是有驾照吗？您连直升机驾照都有啊？电驴驾校。江离，李经理找你。一会儿自己看着办啊。苏雅若怎么阴魂不散呢？在这儿也能撞上，李经理，你找我。江林啊，你被开除了。李经理为什么呀？我的入职作品公司很满意啊，而且现在也已经投产了
，就算公司要开除我，也得给我个理由吧。想要理由是吧？理由就是我女朋友洛洛看你不顺眼，这个理由够吗？怎么不服气啊？有意见？有意见也和我掖着，谁不知道整个海城设计起，老子就是天。刘总，你好帅呀！我在床上。更帅的，可是我没有做错事，你们没有开除我的理由。我听见了什么呀？你一个当职员的，竟然问老板要开除理由。江离，你看清楚了，只要我想的话，这盛世设计总经理的位置也可以是我。就算你不走，我也有的是办法给你穿小鞋。李经理，哎，你说，叫保安把这个女人给我撵出去。好，好，好。保安，保安，社区部有人闹事儿，我都给我撵出去。保安，你们太欺负人了。敢开除我老婆，你们不想活了？叫保安呢？怎么把你给叫进来了？怎么，你改行当保安了？你这狗耳朵倒是还挺灵的嘛。保安不就是公司的一条狗吗？只要听到叫唤，他就叭叭叭叭叭叭就跑进来了。你怎么来？本来想给你个惊喜的，但是一进来就听到有狗叫，怕你被咬，我就进来了。你骂谁是狗？你骂谁是狗呢？信不信？我先叫人打断你的腿！我们盛世设计，岂是你这种底层垃圾待的地方？滚！三分钟之后，你们就知道到底是谁该滚出盛世了。臭保安，前几次是你瞎猫碰上死耗子了，你还真把自己当成一个大人物了。你睁大眼的双眼看清楚了，这里是盛世设计，是刘总的地盘。若<笑>若，你今儿找的这个臭保安，不但是个穷逼，还是个脑残。整个海城谁不知道，盛世设计。是姓刘的，三分钟到了。<笑>刘总，就这种臭保安，还给他三分钟，我看就给他三辈子，他还是个臭保安，臭脑残，赶紧给老子滚蛋，快点！错，你怎么来了？不过是两个杂碎闹事儿，我已经解决了。我<笑>老子怎么养了你这么个蠢货？爸，你打我干什么？您就是沈氏集团的对接人士吧？这是李哥话筒，非常荣幸，盛世设计能够成为沈氏集团的下属公司。爸，你认错人了，这样不过是两条狗而已，怎么可能是沈氏集团？是啊，伯父，他的确是跟沈氏集团总裁一样，都叫沈默，但是同名不同名、啊，他就是个穷逼、啊。闭嘴！你个贱人！要不是你勾搭我儿子，他至于闯下这么大的祸吗？爸，你当我女朋友干嘛？什么样的女人你都要，瞎了你的眼，敢跟沈先生道歉？凭什么？要不然你就给我滚出刘家，带着这个贱人一起去要饭。沈总，对不起。你不要糊涂了呀！你别忘了，我可是之前沈总要娶的女人。他是不是沈氏集团高层？我能不清楚吗？整个海城谁不知道你是被沈总退婚的老女？滚一边去！沈先生，您看我这么处理，您满意吗？我听我老婆的。老婆，以后你就是盛世设计的总经理，你看谁不顺眼，想开除谁就开除谁。哎，对。对不起，对不起，江设计师，对不起，啊、哦，江总，江总，对不起，对不起，都是他的，逼着我开除你的，你打人不就小人不？你饶了我这一次吧，我错了，我错了，我们要是没这份工作，我们全家人都都得饿死，我求求你了，江总。江总，您要是看谁不顺眼，尽管说，以后在盛世设计，谁要是敢难为你，谁就是我刘建国的敌人。刘总，啊，先失礼。
莫哥哥，你又在搞什么鬼？我，我，我给你出头啊！谁都不能欺负我老婆。你老实交代，你是不是早就知道盛世社稷要被审视收购的消息了？啊？我说呢，怪不得你昨晚还跟我闹着说要把盛世社稷送给你，原来是顾特助告诉你的那个消息。还是不能接受我的真实身份，莫哥哥，工作不分高低贵贱，我也不嫌你挣得少，所以你不用再用你的社会关系为我出头了，啊？我只是不想你那么辛苦嘛。莫哥哥，你要相信我，相信你老婆我有能力撑起这个家。顾特助那边，你去告诉他，不用给我盛世设计总经理的位置，我要靠自己的努力，成为行业。第一，老婆，嗯，你好酷啊，是吧？嗯。喂，喂，小黎，我听说你领证了。你你你你你怎么知道的？还不是你那个妈，全世界宣扬你跟了个穷小子，还骂你倒贴人家，气死我了！你赶紧来，上脑咖啡，给我解释清楚。我现在还在上班呢，我怎么来？十分钟内不来，姐妹没得做了啊！哎呀，我怎么了？我姐妹约我见面。那我送你过去。嗯，还给顾客住。怎么样？怎么样？都有进步吧先进去吧，我接个电话。嗯。哈喽啊，哥，我回国了，去找你玩啊。新提了个车，贼胖。领证还同居、啊，阿里、啊，我看你是不是疯了？小点声，姑奶奶。不不是，不是，关键是三年前那个男的。喂，我闺蜜流产了，求求你们了，快来救救她吧！小林，小林，你可千万不能睡啊！我们还没找到欺负你的那个渣男呢，明明是你先救了他的。三年前到底发生了什么？你为什么一直都不告诉我？哎，我是说，三年前你上大学那会儿，不是有好多人追你们吗？反正恋爱可以，但这结婚，可不是儿戏。你一定要想清楚。可是我现在已经领证了，而且他对我很好。天天，那个臭小子没车、没房、没存款，你嫁给他，你跟他睡大马路呀？你听着啊，我跟他这是刚刚开始。至于你说的车、房还有存款，以后慢慢都会有的。再不济，我赚钱养他，你养他。你这是打算找一个软饭男呀，姐妹，你听我的，这男人呀就没一个好东西。我你好，我是江离的老公。不过也不是没有那意外的吧？你来了，在哪儿找的极品啊？嗯、呃，你好，你江离老公。请问你身边有没有什么兄弟或者表亲也可以？你给我介绍一下。我我先介绍一下，这是我闺蜜宋轩，这是我老公沈梦。你好，沈先生。啊、你好。好啦，现在人你也已经见了，该放心了吧？放心放心，哎，咱们先坐先坐。那个沈先生，看上去竟然很有想法。我的意思呢，就是很稳重，很有安全感。矜持点，面对这种这个鸟怎么矜持、啊？那你自己冷静一下，我们就先回去上班了。啊，走吧。啊，小丽，天赐美丽。哎，小丽，明天同学聚会你别忘了。知道了。小丽，希望你永远都想不起来三年前的事情，就这样一直幸福下去就好。不过这个沈先生怎么看上去有点面熟？我是不是在哪儿见过呀？嗯
。据最新报道，帝国集团总裁沈默今日豪掷万亿买下三家跨国公司。天哪，刚刚走那帅哥是帝国集团的沈总，我什么时候也能有这样的男朋友啊？好啦，反正这儿呢离公司也不远，我自己走过去就行。今天晚上就。大董行，这货怎么直接过来了？那你先回去吧，别被人发现你翘班了。跑两步，跑两步，跑,跑两步。你叫住他呀！我好歹打个招呼呀。他着急回去上班，你怎么回事啊？怎么突然回国了？你以为我想回国啊？不是说沈家要商业联姻吗？家里张小飞催我回来拆散你们娘俩。哎哎哎！收、哦！你想去非洲挖煤矿是吧？不是不是，是他们要拆散，我也没说要拆散你个小嫂子。那是你大嫂大嫂大嫂。正好你回来了，最近这段时间，沈氏集团的业务就交给你了。啊？交给我，啊，那大哥你干嘛去啊？我忙得很。我们这谈恋爱嘛，你这个老男人也有谈恋爱的一天。哎，你放心，你交给我，我保证让你明天就成为恋爱大师。那我操！来来来，我说两句啊，咱们姐儿几个大学毕业以后就没好好聚过。今天晚上来，无罪不归。干杯！啊。光咱们几个女生喝多没意思呀！找几个活跃气氛的小哥哥呀！我请客，不太好吧？<笑>那你给我找个小哥哥。我我我我我我已经结婚了，不合适。哎呀，阿狸，出来玩就不要端着嘛。阿狸他脸皮薄，要不咱把这最帅几个直接叫过来？好好好好，别找阿克，哥别。那就是说那个培养恋爱大师的地方呀！是啊，这是海城最高端的娱乐会所，里面王子公主所应有尽有，肯定有你喜欢的那一款。我的，来，哎哎，里面美女好漂亮啊，尤其是最里面的那一个。焦雨，她怎么会在这种地方？一人一个男公关，太会了！哎哎哎哎哎，兄弟，干活呢？你们的活，我哥来顶。最后的小哥哥谁点的？长得还挺帅的。我怎么不记得名单上有这么个帅哥呀、啊？小李、嗯，你老公这工作面还挺广的呀。我老公？你。他怎么跑到这种地方工作了？该不会是觉得自己赚钱少，来夜场当兼职了吧？后面的帅哥，来，坐我旁边。来，坐我这儿。姐姐有个事情。你，我点了，过来，坐下。老婆，你要怎么发小费啊？给啊，当然给。支付宝到账二千元。啊，帅哥，两千块钱而已嘛，我出一万，坐我旁边。好，都这么玩是吧？我出两万。来，坐这儿。哎呀，你俩行了，看人家帅哥理你们不？姐姐，来。三十个。老婆都给我发小费了，当然要服务到位了。我不是让你好好待在家吗？可是你说当鸭。我说我不是出来当鸭子，哪知道我老婆私生活这么丰富？没有。没事儿，姐姐喜欢喝酒，那弟弟今天陪姐姐喝个够。来，姐姐。弟弟陪你喝交杯酒，来，姐姐，二姨喝，多喝点，来。果然呢、啊，美女的待遇就是不一样哦。哎，你们还记得吗？当年咱们学校有个富二代叫魏如流，大晚上在操场上摆了九千九百九十九朵玫瑰，疯狂追求小黎娜。对对对对，前段时间啊，他还在同学群里疯狂的找小黎。没想到啊，姐姐您的校园情史还挺丰富。你别提那么跟我开玩笑的啦！对对对对，我们是开玩笑的啊！啊哈哈哈哈哈哈！我说两句，喝酒
喝一个吧。什么？要不要我陪你一块把江林送回去啊？不用了，我我有车。你这车不太行吧？万一阿丽从车上掉下来可咋办呀？掉不下去，肯定掉不下去。不是，你这是电动车呀，阿丽都喝多了，万一她一会儿掉到后面咋办？你还指望她从后面抱着你呢？你他妈才以为你的车是电动车？不愧是闺蜜啊！老板，车到了。这个是我家的车，你们两个，先生家的车。这是哪个？我当网约车司机了。沈总，这知道。我、啊、麻烦您送我们俩回去吧。啊，不麻烦，不麻烦。这服务真到位。这年头有钱人真奇怪，穿着豪车出来跑滴滴。我哥呢？哥。我找你哥了。今天晚上不是我救你。哥，救我！哎哎，沈总，江小姐去会所呗，我老婆去放松，关你屁事。滚蛋！是。老公。嗯。爸。嗯。老婆。嗯。你刚才说的那个追你的女的是什么呀？魏如鸟。你喝多了还记得这么清楚？你不会是还惦记她吧？老公。老公，我难受。你带我回家，好不好？好。但是你得记住，从现在开始，你的心里只能有我一个男人，不能再有其他的男人了，明白吗？知道了，知道了。但是你不可以再去会所当丫了，你要相信你老婆有实力，能养得起你。吃醋了？我不管什么吃酱，我还是吃醋。但是你，只能是我大。江离，原来你找了个鸭子当自己的家了婆，什么鬼家事？这是，这都不身败名裂。你现在是集团的代理总裁，行不行？小哥，这人真的好可怕呀！怎么了？昨天晚上经历什么了？他嫂子，嫂子那闺蜜。哎，不过话说回来啊，表哥，你真的要跟嫂子在一起？你废话。那三年前救你那个女生怎么办呀？哎，你不是还把人家累了？你不负责任。行行行行，我嘴闭上。我该负的责，我一定会负的。表哥，嗯，你成网红了。立刻删除照片，找出罪魁祸首。送他分到黑暗。神经病啊！我做这种事儿，最擅长的。早上好。江离平时看着清秀，你怎么私生活这么不雅？是啊，牛郎哎，也不香糟。该不会他所谓鬼才看不出的称号，也是靠睡男人说出来的吧？这个谁拍的？这会儿知道丢人了。我问你，这都是谁拍的？你急什么呀？照片当然是我拍的了，苏婉若，又是你！你倒是好本事，一夜之间把我曝光的八百个营销号全都撤了。我只能通过这种方式让大家知道你是个什么东西了。你明明知道照片里是我和我老公，你非要颠倒是非黑白，把事情做得这么卷吗？没错，我就是要让你和那个傻小子。被所有人唾弃，大家还想看更刺激的吗？我这个好姐姐呀
，私生活那是相当的混乱。我这儿还有好多资源呢。大家不要信，他说的都是假的。没错，图都是我 P 的，但是大家就是相信我，我气死你。我去，好刺激啊！这也太会玩了吧！估计都被玩坏了。图这么快就发出去了？不对，那些 P 图我还没发呢。那他们看的是什么呀？不可能呀！我明明都 P 成了江离的脸。原来你是 P 图冤枉的人家啊 ！P 图，苏亚荣，你也太贱了吧！自己乱搞，还推播给我们乡大设计师呀？这苏雅若是真浪啊，就是身材差了点，估计是被玩坏了。你大家不要看呀，这些都是假的，这都是江离陷害我，都是他 P 的图。苏雅若，你觉得到现在还会有人相信你吗？江离，你设计我，我要杀了你！你别，保安。把这个疯女人给我请出去！放开，江离！我迟早有一天我杀了你！放开我！放开！很高兴能与大家共事，但希望大家日后也有辨别是非黑白的能力，不要再被这些莫名其妙的东西煽动。网上为什么会出现苏雅若乱搞的照片呢？到底是谁在保护？那个，你今天没看到什么吧？嗯，怎么了？啊，没事儿。你平时都不在互联网上冲浪的吗？冲浪？嗯，不冲了。看来保姆的人不是他。到底是谁做好事不留名啊？阿迪，还记得吗？我小的时候喜欢吃鱼，然后那个时候幻想。等垃圾，还这样加速这样子就可以每天都吃鱼。那你可以出来杀鱼卖啊，就不要再去会所上班了。<笑>哎呀，小姑娘，卖鱼哪有你说的那么简单呀、啊？啊，我看你老公心皮嫩肉的，没干过体力活吧？啊，老板，啊，你可别看不起我老公，他可是杀鱼的好手，是吗？老板，来条鱼。好好好。那边去。好。就这条。抱着我来。给你们抱着。一共二十八块。谢谢。你俩配合还挺默契啊。不是我把店租给你俩算了，老板来一下。哎，来了。啊，让开！李、哦、小，说、嗯，这块地皮有点特殊，您父亲魏总亲自说过，不能拆迁，不能改建。少他妈拿我爸来压我！这块地皮是海神的黄金地段。拆迁一改，起码能给我们魏家带来几十个亿的收入。我今天还就他妈拆定了。江离，你好，买鱼吗？我去，江离，你眼睛是瞎了是吧？当初老子像条狗一样追你，你都不同意，现在去自甘堕落找一个臭卖鱼的，贱不贱呀？魏如流，以前的事情还好意思说？我可不是苏雅若，拿钱砸着呢，跟你车震。还有，我老公，他比你强一万里，那些因为钱跟你在一起的女人，才是下贱。好,好，江离，你他妈给老子装清高是吧？老苏、哎哎，把这摊子给我糟了！哎不行呀、啊，魏少，这鱼摊为什么不让动
这个火力边起。整个市场都是我们喂的，在这儿，老子就是天。当然，你如果现在能跟老子去开个房，把老子伺候爽了。老子就允许你们继续在这卖鱼，怎么样？啊，找死是吧？你他妈个臭卖鱼的，放开老子！好啊！操<笑>！谁他妈在敢笑？老子是魏氏集团的少东家，再笑一声，都他妈给老子滚蛋！你他妈个臭卖鱼的，你死定了！连人带摊给我一起砸，出了事儿我负责。这儿为上，我看谁敢！阿林，那么砸一下试试。他在保护我。小林，没想到你还是这么辣，老子就喜欢你这股狠劲儿。泪<笑>如流，也别给我恶心巴拉的整进去。你快点放我们走，不然我真的报警了。想让我放了这个废物是吧？行，你让他从老子的胯下爬过去，再学三声狗叫，老子就放过他。不然，干什么？连人带摊，给我一起打成渣！你敢？哎呦呀！这就委屈了啊！你跪下来舔老子，把老子锁在这里。这么臭，你住手！魏少，你没事吧？我资长这么大，还没受过这种委屈，你他妈死定了！你他妈的敢打老子！你知道老子是谁吗？魏氏集团的少东家，这么一会儿说四五遍了，我倒想问问你，你知道我是谁吗？是谁在我们地盘闹事？爸，爸，你终于来了！就是这对狗男女，非要在这儿闹事。这个臭卖鱼的还拿泔水泼我、踢我，你你你快弄死他们！我们是正经的生意，别一天闹死闹死的，搞得像黑社会一样。<笑>来人，把他俩拖下去，埋了。来人，把他俩拖下去，埋了。老魏，你口气不行了。你臭卖鱼的，你找死是吧？啊，爸。这女的要留下，我要我。你闭嘴！爸，你傻了，你打我干嘛？是小的教子无方，他们跪下给他道歉。爸，你没事吧？啊，就算我是你的私生子，你让我给这种下等人、穷鬼下嘴，传出是我们老魏家的名声不清，你还说你？哎呀，瞎了你的狗眼神！你知道人家是谁吗？人家一句话，咱们魏家现在产业就得完蛋，你知道吗？我就得滚回去，跟那畜生他妈一起住地下室。他要是这么牛逼，能在这卖鱼吗？他不是卖鱼的，这件是我的，我才是卖鱼的。这、这、他、他不是卖鱼的。爸爸，你、你、你别生气，我、我、我、我这就给他道歉，我这就给他道歉。江小姐，你让你老公放我、放、放我一马，好不好？王卫啊，你儿子刚才让我跪下，给他学狗叫。你让人家学狗叫，我学，我学，我学，我学。哇哇哇哇！好，你还满意吧？要是不满意，我让他在这跪着学狗叫一天，一个月。学狗叫一天，一个月。我看。这事儿就算了吧，算了。老魏，做人呢不能忘本，以后啊就不要再带这门人来这个市场了，听懂了吗？快、哎、滚
カスは小伙子没看出来啊挺有实力感谢你们为我们打抱不平这条鱼送你们了回去放汤喝吧谢谢啊不客气再来啊他终于要察觉到我的真实身份了吗看来电动车可以不用学了你有什么想问的尽管问我很高兴莫哥哥你刚才用自己的聪明才智唬住那群混混真厉害不过以后可不许这样了要是没骗到他们我们就遭殃了不过回头想想你刚才的样子真是像极一个霸道总裁那如果我真的是一个霸道总裁你还不喜欢我吗那如果我真的是一个霸道总裁你会喜欢我吗你是癞蛤蟆我都喜欢莫哥哥你在里面吗我想上厕所没声音好硬啊阿弟喜欢硬的那我以后加强锻炼我哥哥你怎么不说哭呢不是你刚才着急喊我我就随便滚了条浴巾出来了那你快出去阿弟别一惊一乍小时候不是见过吗那是小时候现在长大大大大了我都装什心跳快，小林，怎么控制住你自己？小林，怎么控制住你自己？你要冷静，控制自己，你要冷静。控制也无所谓。沈大侠，又来汉桥新厂了。嗯，哎，沈大侠。今天是我家新建的螃蟹挺大的哎给我送你一个你太客气了谢谢老板啊我来哎你怎么了怎么这么憔悴啊我虚啊哥我怎么跟你说了不让你乱搞不让你乱搞你小心奶奶加法伺候我,我没乱搞这嫂子那闺蜜那太生猛了我现在微信都不敢回她了生怕她长什么事我们俩在一起吧哎。哎不过哥你跟嫂子领着那么久了怎么也没见你消瘦是不是有什么秘诀啊想消声啊我们嫂子这儿控制自己羡慕你啊羡慕你啊你爱是为仇的嘛老板升华吉他账上啊我去买腰子老板给我也拿点儿阿迪我回来了
，我来啦。哎，你看，你想吃什么呀？清淡的。那就炒锅，胡萝卜。我有事儿找你商量，咱们今天晚上八点钟强沟烤肉见，事关姐妹的幸福啊！你可不准不来。阿宇，怎么了？我闺蜜想约我吃烧烤，但是你呢，小绿裙都已经穿上了。我计算陪你吧。没事儿，我还没开火呢，去吧。但是，不能找男模哟。你，才是男模啊。那你别去了，找我吧。<笑>去吧。嗯，走了。拜拜。小林，给，你最爱的五花肉。嗯。说吧。你的那个信我不是怎么回事？哎呀，就是上次咱们在会所打住啊！你别说你看上了哪个男模，不是，就是那个，你老公他弟弟。这工作太到位了。哎，我哥怎么走？别找你哥了，今天晚上你是我的。啊、不是，你你们俩。别提了，他最近不给我回消息，你能不能让你老公帮我问问呀？姐妹的幸福可就交到你身上了。那好吧，反正我也不介意跟你成一家人。弟妹，嫂子，来，咱们干一个。美女，一会儿喝点。不好意思啊，没兴趣。哎呦，哎呀，这肉桌上是你吧？啊？别装了，别碰我朋友圈。他、哦、妈的臭婊子，别多管闲事啊！你信不信老子？你们几个大男人跟女人动手算什么本事？给我滚出去！小美人有个性啊，我喜欢。待会儿到床上看我怎么收拾你啊！没事，没事，小伤。妈的，哪来的小白脸？坏老子好事，给给我说！哪来的小白脸？那坏老子好事，给给我说！啊，好久没有这么热情过了，表哥！别他妈废话，上！我来报警了！我就问你们，你就别过来！老子可是神神将的亲戚，神仙级的神将，知不知道？现在立马给我跪跪下，磕头道歉，我能找到你们，我不然我我我。胡子嘴子，没有你这种人渣亲戚啊！你你你是神神仙的人？我叫沈远洲，他叫沈梦，我哥。你是？还好没追上来。你怕什么呀？沈梦，你又来，你又冒充人家沈总。刚才是唬住了，但是如果被他发现了，那怎么办呢？嫂子，你还不知道呢。嗨，我跟你说，岳州，你刚才真的好猛啊！哦。你刚才真的好猛啊！哦，哎，小周周，你刚是来救我的？啊，哈哈是啊，萱萱姐，你明明就是想我，你为什么不给我回？哎，哎，我刚才打架好像把腰子闪先走了。我给你检查一下，你好认为
。哎，别别别！哎，你不是会转股吗？啊，可是他正常。小周周，跟我走吧。啊，不切不合适。哥，救我！哥，哥，哥，救我！哥，你哥，医院。医生，他的伤真的没问题吗？需不需要住院观察一下？关于费用的事情，您不用担心，我能交得起的。没事儿，就是皮外伤。小伙子，有这么好的老婆，真是你的福气。我先付账费。谢谢医生，找人盯着包去。是，深入。这到底是怎么回事啊？快跟爷爷说说，谁把你打成这个样子了？沈沈氏集团的沈默，沈总。爷爷，咱得罪不起啊。沈总，一个堂堂沈氏集团的总裁。他怎么能在路边的摊子上呢？对，这，对，对呀、啊！哎，那我当时当时怎么没反应过来呢？那王八蛋的一副小白脸的样子，怎么可啊？怎么可能是沈总？哼，冒充沈总，打杀了我的孙子！我看这小子啊，是活腻歪了。啊，对了，啊。对了，爷爷，那个，那个假神总的女朋友是盛世集团的设计师，就是前两天登上热搜那个骚骚货，骚货，哼，啊，盛世，一个芝麻大的垃圾公司啊！你等着，爷爷啊，给你出这口恶气吧！啊，好。江离，怎么了？王氏集团起诉盛世项目违规，要求赔偿两亿。赛前和他们的合作不是都已经结束了吗？为什么他们要起诉我们？难道是因为昨天莫哥哥打的那个人？刚刚王氏集团董事长说，要你现在去赔礼道歉，他们就原谅我们。王总。哟，看看这是谁呀、啊？啊，昨天不还演烈女吗？怎么今天主动送上门了？王总，昨天的事儿纯属个人的恩怨，没必要上升到公司，让双方无法合作。让双方没法合作，就你们那个小垃圾公司。我告诉你，我现在一句话，就能让你们公司从海城消失。王总，明人不说暗话，你究竟要我怎么样？怎么样？
我说沈总啊，我真的不知道，江离她是您的夫人啊，要是知道的话，给我一百个胆子，我也不敢跟您对着干啊，是不是？今天王氏集团股价蒸发四个亿，这，就是你教子无方的代价。哎呀，这千错万错呀，这都是我的错呀，你就放我一会儿吧，那小子，我一定要好好教训他。闭嘴！来，王哥哥，救我！怎么？打电话给你的小白脸来救你啊？来呀、啊，让他来！这儿是老子的地方，只要他想来，老子就当着他的面办了你。现在。先让他听听你的声音吧，啊，叫啊，叫啊！这混蛋在哪儿？这这这这这这公司啊！就过来救我！把这个混蛋给我废了！从现在开始，海城王家消失。是，沈总。你要，别怕，好了，好了。王大少呢？你是不是打到他？我被他废了。你听我的，你现在回去收拾东西，去外地避一避。哎，这不去啊？那你怎么办？你不用管我。人是你打的，他们如果报警的话，你要坐牢的。你听我的，工作没了可以再找，但我不许你有事。你笑什么什么？你怎么还笑得出来？妈，我不会有事儿，你和盛世更不会有事儿，工作也不会丢，好吗？你现在就是好好的把自己的身体养好，其他的事情交给我。那你先休息，我先走了。嗯，你别走。我在这陪着你，好不好？快睡吧。三二一，睡着。什么事儿啊？沈总，按照您的吩咐，王家已经不存在了。不过，王家是沈家的旁支，家族长老那边不好交代。不管是谁，只要他敢伤害阿离，我都会让他付出代价。是沈总。另外，这几天苏雅若一直守在公司门口，大声嚷嚷着说自己是您的未婚妻，吵着要见您。朱记家，以后这种小事儿不用向我汇报。是，还有事吗？去吧。想不到沈总现在不但是个软饭男，还是个老婆迷。放开！放开我！你们走开，孟昭！你竟敢推我！你知道我是谁吗？我是未来的总裁夫人，相信我，以后让你们吃不了兜着走。
就你这么一个泼妇，还敢冒充我们总裁夫人，你干真是笑话呀！赶紧滚啊，不然我报警！你等着吃牢饭吧。元秘书，这什么情况？白小姐，您刚回国还不知道。据说这个叫苏雅若的疯女人是被沈老夫人看上的，指明要让她当沈总太太，还下过聘呢。只不过后来啊，沈总啊拒绝了这门亲事，连聘礼都撤了。就他这副德行，也配站在阿莫身边，简直是笑。是呀，谁不知道白小姐您才和沈总是天作之合，门当户对呢？阿莫，我回国了，一起吃个饭吧。我在给老婆上药，没时间。我怎么回事？我不是让你看好阿莫的吗？他从哪来的老婆？这，我不知道沈总结婚了。你马上去给我找到勾引了阿莫这个贱人。是，沈太太的位置只能是我的。来，跟你和二月女夫人。嗯。你呢？你很在意啊？你很在意啊？没有，我就是问。哦，是女的，刚从国外回来，约着我晚上聚一聚。刚从国外回来就要见面，真行。说什么？我没听清。我说。你现在是已婚人士，家里有门禁，十点之前必须回家，不然你就给我睡个街去吧。把眼睁开，这是一个无关紧要的人罢了。不想让我去，我就不去。白小姐，别等了，沈总又没答应您说要来呀？不可能，不看僧面也要看佛面，我可是白家千金，他不可能这么对。沈总忙着和夫人甜甜蜜蜜呢，哪有空来见你？勾引了沈默的贱人，到底是谁？还有，盛世设计最近抢了我们和沈氏所有合作的单子，负责人叫江离。怎么这么耳熟？这是他的资料。原来我当年抄袭过他的作品，那他岂不是就是三年前那晚真正救过阿莫的人？阿莫！可恶！我好不容易设的局，竟然便宜了这么个贱人！哎、查，这个江丽和沈默到底什么关系？他已经和沈总登记结婚了。敢挡了我成沈氏集团少夫人的路，让他给我死！莫哥哥，你不用来接我了，我都已经在车站了。哎，你知道不？咱学校有个女生生命住院一年多，今天突然来学校，整个人都瘦了一大圈。什么生病啊？她啊，是被人强奸了，怀了孕，做了流产，下不来床了。强奸怀孕啊？那也太惨了吧！哎呀，你说马路上那么多人，怎么就强奸她呀？我看就是她自己下贱。跑到大街上卖弄风骚，对呀、啊，这种事情一个巴掌拍不响。这是什么？走的紧要。我群姐
你怎么来了？我怎么不能来啊？看不都说了，我自己怎么去买？你下班了，我怎么能不来接你呢？冷不冷？嗯、哦。那咱们先回家吧。好、啊。明天带你去个好地方。把眼睛闭上。干什么呀？谁让你？老板，谢谢。嗯、阿林，我们以后都不要分开了，好不好？有你真的太好。江离这个贱人，竟然还和那个穷小子在一起。这是晚宴的邀请函，里面有一张银行卡和三百万，到时候我会邀请江离也参加的。放心，白小姐，今晚我一定要教你身败名裂。事成之后，我会带你去见沈家继承人、首富沈公子。谢谢白小姐。怎么碰到？嗯，最近总是做一个很奇怪的。你有必要我带你去看医生吗？我这一个月都进了多少次医院了，都想到我想多少。那我给你换换食谱，做点安神助眠的药膳。谢谢老。等会。喂，什么？白氏集团邀请我参加晚宴洽谈？一定的。老婆，什么合作呀？非得大晚上的。晚宴嘛，而且是白氏集团的邀请，搞不好还是个大，就你老婆就给你搞个首富回来。白氏集团。嗯，好了。我要去搞事业，那在家等我。白若在瞎折腾什么？阿莫，白若，你葫芦里到底卖的什么药？哪有？我只是欣赏盛世的设计，想来谈谈合作。你的目的是将你吧？我很欣赏江小姐的设计。啊，对了，我还邀请她来参加今天晚上的晚宴，她很高兴。我觉得我们会成为好朋友的。你知道她是我的女人，就该收起那些不该有的心思，否则，别怪我不念及咱们两家往日的情分。阿、啊、莫，阿莫，你要是知道江林那个贱人干的好事。你一定会重新回到我身边的，请坐，请见。哦，是这样，是白若白小姐邀请我过来的，她当时可能忘了给我拿邀请函。不是这样，你可以跟我一起进去确认事情是不是这样的。你以为你是谁？白小姐是你想见就能见的人吗？设置请见就是为了预防你这样的下等人蒙混过关过来骗吃骗喝的，赶紧滚！
你这种没长眼的贱人，这种地方也是你配进的。保安，还愣着干嘛？还不赶快把这种下面人赶出去？好的，小姐。听见没？赶紧滚！没事吧？没事吧？你怎么来了？今天谁来也没用，没有请见，都得滚。该滚的人是你，你被解雇了，切，还敢解雇老子？哼！哎，吴仓叔，你被解雇了，还不滚？这没长眼的东西，连沈总都认不出来。他是沈总。你是怎么知道这个汇报的？因为我是……哦，我知道了，你肯定是又过来做服务生了，对不对？我穿这身很像服务生啊。服务生不都穿着这样西装革履的吗？不过有一说一啊，你这套功夫特别帅。你先进去吧，我接个电话。喂，是林佳小姐，怎么没见过？妆容精致，面容典雅，一看就是出身豪门。张丽怎么来了？你不是说把他像狗一样赶出去吗？白小姐，他可能是偷偷溜进来的。不过这个建议现在也好，正好我们开公司的。白小姐，张小姐，你怎么来了？当然是贵公司打电话邀请我来的。是吗？我不太记得了，不过按照晚宴的规定，像你这样的穷人是不能参加的。原来不是千金大小姐呀、啊，就是什么身份也可以跟我们一起参加晚宴。看来白小姐记性不太好，但我这个人呢不太爱计较，就先告辞。哎，站住！白小姐又何止讲？江小姐，来都来了，喝一杯再走。怎么，你是不打算给我这个面子，还是不打算给白氏集团面子？没有。江小姐，慢走。阿迪，你怎么了？哥哥，我好热，我很热。阿迪，我帮你去休息。该不是还没睡醒吗？乖，昨天晚上尿了一夜，又在睡了。不是太奇怪，我昨天明明只喝了一杯酒，怎么就断片了？阿迪，嗯，你昨天那杯酒是谁给你的？白小姐，白小姐，嗯，白若，对呀，还说你也奇怪，明明是他邀请我到慈善晚宴的，可是没给我请柬。等我进去了之后，他又说不记得要给我。
我怀疑他就是故意想给我难看了，根本不是诚心要钱。这件事儿啊，交给我来调查。算了，多一事儿不如少一事儿。怎么了？你是哪不舒服吗？你居然没做安全措施！我想要个龙宝宝吗？你放开了，快走！你放开！我会对你负责的。你怎么了？你是哪不舒服吗？我带你去医院吧。没事，我可能是酒喝多了，出现幻觉。你好好睡一觉，睡醒之后也就会舒软。哎呀，医生都说了我没事儿，怎么不输液的？那可不行，你是我的老婆，你可不能出一点事。小心手，师傅。沈总，果真和您料想的一样，江小姐是被人下了药。很奇怪的一点是，她所中的药和您三年前中的一样。三年前，金家想算计我，被我除掉了。但是他们死活不肯承认下药的事情。小郭，把三年前的事情翻出来，重新彻查一遍。还有，找人盯着白家。白家，您是怀疑白小姐？这不可能啊！三年前是他舍了清白救您的。昨晚，江里给我一种很熟悉的感觉，很像三年前的那个女人。事无绝对。记住，在事情没有调查清楚之前，低调行事。是，山总。很好，把你拍到的东西发到网上，替这位鬼才设计师好好的宣传宣传。江离，三年前我就抢了你的功劳，三年后，你照样别想和阿莫扯上关系。哎，请问那个昨天与您发生关系的男性跟您是什么关系？情人还是性工作者？你们有病吧？那是我老公，我们已经结婚了。站住！不要脸的小贱货！请问，请问你是江离的父亲吗？对于江离的丑闻，你怎么看？我可不是他亲爸啊！这个小贱货一向爱勾引男人啊，他还多次联合外人打压我苏轼，想要。把我赶出家族，独占我的企业。他还因为妹妹找了门好婚事，联合他那个保安男友，破坏了他妹妹的婚礼。他妹妹本来应该是沈氏集团总裁的夫人啊！如此亲近之人，我们应该曝光他。没错，让网民唾弃他。曝光？让对，哎，那个您说呀、啊，您、哎、说呀、啊。您再说两句，小姐。
，上课。骚货，昨天晚上和别的男人开房去了，都上报纸了呢。哼，这个吃软饭的，活该被人绿。起诉他们诽谤，另外查清苏家产业所有的违法问题，让他们烂死在监狱里。是啊，什么啊？什么？干什么？松开！松开！松开！松开！松开！我可是你们总裁未来的老丈人，没错，让你们吃不了，多着走。蠢货，他就是我们总裁。什么？什么怪物？啊？哎，这这不是沈氏集团的特助吗？是不特助，难道带走江离的是沈总？什么？沈默出来了，还带走了江离那个贱人，还把苏亚若和苏大富告进去了。怎么了？你，沈总把你拒绝了那么多次，你还不死心啊？还要去招惹沈总的妻子？沈总一句话，咱们白氏集团蒸发了整整十个亿的市值，整整挥发了十个亿的市值啊！要不是听你说你对沈默死了心，我才不会让你从国外回来的。现在，咱们白家完了。哎呀，爸，难道你就甘心我们只是接受沈家的小恩小惠吗？要是我能当上沈太太，那我们白家就能跻身海城的顶层豪门了。你贪心不足，必成大祸。哎，爸，沈总，我刚刚给江小姐做过全身的检查。除了头部外伤之外，并没有什么问题。那他为什么还能醒过来？哦，是这样，江小姐前几天应该经历过流产，身体没有康复，所以影响苏醒。好，我知道了。沈总，江小姐的这件事情，不能让任何一个人知道。你别丢下我一个人。放心吧，我不会离开你的，我会一直陪在你身边。外面那些流言蜚语，我都已经处理干净了，以后不会有任何一个人多说你一句话。没关系，清者自清嘛。那些流言蜚语不必理会。对了，我刚才做了个噩梦，我梦到有个男人他压着我，我看不清他的脸，也记不清他对我做了什么，只是觉得心里有些难过，只是觉得心里有些难过。这可能是你受伤之后产生的幻觉，明太在意啊。其实我曾经因为车祸，丢失了一部分记忆。我在想，这个梦会不会跟我丢失的记忆有关？难道三年前的女人是阿离？那她意外流产的？难道也是我的孩子？是我
，我曾经伤害过阿迪。莫哥哥，莫哥哥，你是不是累了？我自己在这儿就行，你回去休息吧。你不需要想太多，你只需要记住，你是我沈墨最爱的。沈，沈墨，有情况。好，我知道了，你先出去吧。好啦，你去忙吧，我自己在这儿可以的。我闺蜜晚点来接我回去。好，那你到家之后告诉我。嗯、好好休息。嗯。沈总，是白小姐想要见你，让她进来。是。忘了三年前，是我用枪买救了你，你答应了要娶我的，可你迟迟没有兑现，对我们家的公司下手，是不是因为江离？白若，你确定三年前救我的人是你吗？我不明白你的意思。字面意思。潘总，是不是江离跟你说什么了？你忘了网上的报道，你也看到了呀，那个女人的。网上的报道我看了，而且我看得很清楚，那个男人就是我。至于江离是谁给他下的毒，你心里应该很清楚的。白若，管好你自己，不然保你的生命，整个白家。有钥匙落在刚才那家水果店了，我去拿一下。等一下，我帮你拿吧，在这等我。好。小心啊！哎，谢谢。阿离，你还活着，太好了！你还活着，太好了！小姐姐。你你认错人了吧？不可能，咱们俩当时一起在这儿工作了半年多呢。不好意思啊，我之前因为购货有点后遗症，就现在脑子不太好。我之前在这儿工作。对啊，我当时还纳闷你一个大学生，为什么和我一起在这儿做皮肉生意？皮肉生意。哎，也不是，你当时是端盘子送酒水的，只不过有一次。宝贝，你别磨蹭了，想死你了。哎，陈总，人家这就来，我先开工，咱们回头再聊。有有一次。哇，拿到了。刚才那个人是谁？我认识。又是三年前的这家会所，难道真的只是巧合吗？不过，来，老婆，在这儿坐好，等着吃现成就行了。好。明天下午，我市将举办第十届国际建筑比赛。国内外众多设计师应约参加。此次的比赛主办方是由沈氏集团承办。嗯，他想去，想去就去呗。但报名已经截止了。像这种级别的赛事呢，一般都会邀请一些有才华、有名气的设计师。没准明天你一睡醒就会接到邀请了。听你这话。可没有跑的意思，我当然是在夸你了，发自肺腑的那种。行，坐不下去了
。这不是在做吗？江离小姐，我是第十届建筑设计比赛的工作人员，想邀请您参加下午的比赛，不知道您能否参加？能啊，我当然能。怎么了，老婆？啊啊啊！我能去参加设计比赛啊！孟哥哥，我发现自从我跟你在一起之后，这是顺风又顺水，你一定是我的福星。那你这辈子都不能离开我吗？当然。快收拾一下，准备一下参赛作品。等会儿吃完饭，我送你过去。等一下，我电话给你看。我打算用这幅作品参赛。它虽然只是我三年前设计的，但是是我最满意的一幅。老婆，我觉得这幅作品一定可以夺得本次比赛的一等奖。一等奖，绝对的。给你一等奖。以上就是我的设计理念和参赛作品，谢谢大家。非常好，设计理念新颖，构架仔细。是啊，这张设计图绝对是在这次比赛中我看过最棒。就是。真不愧是设计界的海归啊！谢谢评委，我还只是设计界的新人，以后会继续努力的。谢谢大家。不好意思，各位评委，各位评委，我想请问一下，是我的作品有什么问题吗？设计图没什么问题，有问题的是你的人。评委的意思我听不太明白。评委的意思就是你抄袭。白小姐，既然你说我抄袭，就请你把话说明白。江小姐，你还真是不见棺材不落泪。要是真说出来的话，恐怕你在设计界就混不下去了。是呀，人家白小姐不说，是大度，给你留了脸面，你别不知好歹，赶紧拿你抄袭的东西走吧。这往年的设计比赛啊，来的都是高水准的设计师，就算偶尔有几个姿势平平的，那也不至于拿着抄来的作品参赛啊。是呀，人家正主还在这儿呢，这种操心垃圾你也敢拿得出手？你的意思是说，我抄袭白小姐的作品？不然呢？就凭你这么不入流的设计师，能设计出这样的作品？这幅设计稿是我三年前就完成的设计，我没有抄袭任何人。三年？你这幅图？早在三年前，白小姐拿着它已在国际上拿下了设计金奖了。以后要抄袭啊，动动脑子查查资料，最少要换一换，哪能一模一样啊？好了，各位评老师，不要说了。我想江小姐应该是出于嫉妒我，所以才会抄袭我的作品的。不愧是白家大小姐啊！你看人家这气度，这受惊。你还愣在这里干什么？还不赶紧滚出去！我们这个规格的比赛是不允许你这种不要脸的抄袭者进入的。我再说一遍，我没有抄袭。既然江小姐不肯自己走，那我只能让保安请你出去了。保安，请江小姐出去。等一下。这位小姐，是我特意请来的设计师。我看，你们谁敢让她出去？明大师他怎么来了？他不是久居国外吗？你看
，但年轻人，你别管人家是怎么来的，那人家可是设计界的霸主，咱们跟人叫板，那等于砸了自己的饭碗。那年轻人呀、啊，八成是他徒弟。对对对，不管怎么说，咱们赌一次，输一次，好，真好。不愧是我看中的设计师。我说孩子，你不用怕，如果谁敢欺负你，你大胆的告诉我，我给你撑腰。林大师，您可能不知道，这位江小姐抄袭了我三年前的一幅设计作品。按照比赛规则，这抄袭者是没有办法参加比赛的，所以我也是按照规章行事。您就算再看中江小姐，也不能护短破坏规矩吧？我们没有抄袭。我相信江小姐。在场这么多双眼睛都看着呢，明大师，您就算再护着这位江小姐，这要是传出去，恐怕有损您设计界霸主的名声啊。江小姐，我相信你，相信你能够拿出证据，证明自己的清白。当然，证据，开什么玩笑？诸位请看，这个设计是我在我的每一个作品里都会加进去的。这样的作品，是个人都可以画出。是呀，这的确也不能作为证据。这林上妖人早没有一个画出来。你们这些蠢货，你睁开眼睛好好瞧瞧，这不仅是一幅图案，也是江小姐的指纹。没错。而且现在我就可以把我的指纹拓印下来，给大家做对比。诸位请看，这搞了半天，有人从三年前就抄袭别人的作品，还有脸在这倒打一耙？拿着别人的设计作品去参赛，还拿了奖，难道就不觉得羞耻吗？白小姐，你刚才说按照比赛规则，抄袭者不配待在这里。可事实证明，你才是那个抄袭者。你看，你是自己从这走出去呢，还是我让人抓你？啊？这设计本来就是相互相成的。有相似也不能说明什么，劳大师费心，我会自己做。诸位，我以设计界霸主的名义宣布，此次比赛的优胜者是江林小姐。好，我今天成为我的用武之地了。陈总，江小姐真是太优秀了，您还不赶紧娶回家当太太？你废话，我跟你说呀，哥。帮我调查一下，白若的那张设计图，三年之前是怎么的？是设计。恭喜你啊，黑云。爸。嘿嘿嘿，老公，没想到我真做到了。我不仅拿到了设计比赛的大奖，还因此。获得了很多订单，我就说吧，你一定可以。嗯，你做了饭？嗯，来，就坐吧。那个白小姐，看起来一本正经的，没想到居然是小偷，偷了我设计稿。不过说来也怪，我都记不起，到底是什么时候丢过这幅设计稿。没事。想不起来就不想了，先吃吧。我今天做的都是你爱吃的东西。正好饿了，尝尝啊。嗯，好吃。哎，老公啊，如果你是个姑娘，我觉得肯定很多男人都争着娶你吧。这不已经把我娶了吗？我全部都是你的。头皮，你是在哪？阿婷
我认真的，你是我的第一个女人，也是我最爱的女人，和你在一起，真的非常幸福。认真的，万事。开始吧。江林，你个贱人，我要你死！魏如良，你堂堂魏大少爷，为了江林那个贱人，成了过街老鼠，还被魏家除名。我想，你一定很想报仇吧？我现在就给你个报仇的机会。阿里，你男朋友怎么没来帮你搬家呀？就是，他最近换了份新工作，每天都忙到凌晨一两点才回来，我这不心疼他吗？再说，我还又郁了。呦呦，你看你还没结婚这么心疼，这得结了婚了，还可了得？就是，就你俩嘴皮。行了，我去门口看看司机，不然他找不着路。嗯、那你去把好路看看。嗯江离，你他妈的小贱！喂，老子得不到你，就要给了你。阿林，阿林，你可千万不能出事啊！大哥，阿林到底怎么样了？我跟阿林刚把东西搬下了楼，他让我们去看一下门口的车来没来，我们就去了。等我们回来，就看见阿林他躺在血泊里，肇事司机也没酒劲。你赶紧去帮我把全世界最好的专家请过来，给阿林会诊，快去！啊，还有。车祸的事，你给我查清楚。是，来继续。先生，医生，医生，他怎么样？身上脑部受到了重创，可能会醒不过来。你们做好心理准备吧。你问你有什么办法？我让他好好的。如果他醒不过来，我要你们整个医院陪葬。是。沈总，我查到了，开车撞伤江小姐的就是魏如流。居然是那个混蛋！灭了他！是沈总。沈总。是，他就是我们沈氏集团的总裁沈默。沈总，我不知道你为什么要隐瞒身份接近阿里。阿丽，他最讨厌别人骗他了。等阿丽醒来，我请求你能给他一个交代。阿丽，你一定要醒过来，我会向你说明一切，给你一生幸福。奶奶怎么突然晕倒了？是家族长老他们一直在逼你和白家联姻，和江林小姐离婚。老夫人她压力太大。宋姐，帮我给那群老头子们带个话，这件事情谁再敢多提一个字，我就灭了谁。你放开！
我被强奸过。那个人是谁？为什么我会觉得他的轮廓很像沈默？我必须要搞清楚。对了，去找露露。今天你怎么有空突然来找我？我想问一下，当年我们在会所，到底发生过什么事儿？啊，当年你在会所做服务员，后来被一个客人给……啊，这种事情在会所也不是什么稀罕事，大部分都是你情我愿的。你真的不记得了？就只是这样吗？哎呀，当时你还太小，太单纯了，客人随口说了一句会娶你就信了，还怀了人家的孩子。我劝你打掉，你不肯，后来就出了车祸，差点一尸两命。那那个男人是谁？他叫什么名字？我。我不知道，大概就四十多岁吧，一副油腻暴发户的样子。我知道了，谢谢你啊，我就先走了。好。做的不错。做的不错，你答应给我的救命钱。吗？拿着钱，带着你的孩子离开海城，否则……阿丽，对不起。说他妈追你的时候，你给我装高冷，现在跟我谈什么钱？我知道。反正你都快死了，先老子爽一爽啊！这个疯子，这个疯子。现在只能查到江小姐被带到南郊那片废弃工业区了。能确定准确位置吗？场地那边地形复杂，暂时还没办法确认。该死！找人把白若一家人给我控制住，千万别让他们跑了。还有，想办法从他们嘴里把消息给我敲出来。是，沈总。哎呀，爸，你放心。我很快就会成为沈太太了。咱们白家之前的亏损，快就能补回来了。你们什么人？不要命了吗？我们是沈家的人。爸，他们肯定是沈家来接我过门的。这么快啊？这沈家呀，不愧是海城第一豪门啊！这办事效率还就是高。那你们接我们去哪儿啊？接你们进监狱！你胡说什么，白小姐？你干过那些好事，等到了警察局，有你说话的机会。哎，放开我！哎，你别挣扎了，别挣扎了！你们孟哥哥找不到这儿的，就算找到了，你也是一个被我玩完的尸体啊！对了。当初强奸你的那个人，是你的莫哥哥。哈
，你一定是我的福星。那你这辈子都不能离开我，阿离，我认真的，你是我的第一个女人，也是我最爱的女人，我不会离开你的，我会一直陪在你身边，阿离，你愿意嫁给我吗？到那以后，我也能找到你。到时候，你可嫁给我哦。<笑>啊！这阿迪，阿迪，你个贱人，去死！去死吧！很牛逼吗？最后还不是死在我手上了？<笑>小李，你个小贱人，你们这个的狗男女，这一辈子都不会在一起的。<笑>李星星，你不是说我们永远要在一起的吗？你不要睡，我哥哥，你醒醒，你醒醒。不好。这是心跳没有，快拿车去复查。你们家属快，可能他多说一些话，尽量唤醒病人的求生意识。阿、啊、伯，你快醒醒！阿、啊、伯，奶奶，求你这一个孙子，你要是有点事儿，我怎么活呀？老公，老公，你醒醒啊！快，你再跟老公多说些话。我哥哥，我哥哥，你还记得吗？你说这块玉佩合在一起，我们就再也不会分开。你现在就要食言了吗？奇迹啊，人没事了，过几天应该就会苏醒。我终于娶到你了。从今天开始，我们互换身份，换你养我了。当然可以，阿迪，我会给你最幸福的一生。嗯，大哥真是没刷牙。医生，我老婆这是什么情况？为什么我一亲她，她就恶心想吐啊？这是正常的生理反应。正常的生理反应。她的生理反应就是我一亲她，她就想吐。真真不行，我怎么能一辈子能亲我老婆了？这是病，这得治啊！治治什么？你老婆这是怀孕了？从我从医了，这是我见的第一个自然受孕的三胞胎，恭喜二位。三胞胎